2000년대 이후 시베리아와 알래스카, 캐나다와 스칸디나비아 북부의 영구 동토층이 크게 줄어들었습니다. 해빙된 영구 동토층에선 녹아내린 지질층만 드러나는 게 아닙니다. 얼어붙은 땅에 잠들어 있던 오래된 생물이 귀환합니다. 야쿠티아에 위치한 영구 동토층 연구소. 자연 그대로의 상태에서 연구를 진행하기 위해 연구 동토층을 뚫어서 만든 지하 연구실을 운영하고 있습니다. 이곳에 연구 동토층에서 나온 유골이 있습니다. 영구 동토층에선 수만 년전이 땅에 살았던 고대 생명체들이 발견되고 있습니다. August 2020. The remains of a baby woolly rhino that went extinct during the ice age were found in permafrost in Siberia. The ancient creature was frozen into the cold Siberian soil. About 5,000 years have passed, but body tissues, including fur and teeth, were all well preserved. With rapid global warming, permafrost is now melting in Russia, Canada, Tibet, and across the Arctic. Ancient creatures buried in the ice are being discovered one after another. Was this a wonderful return? Or has the warming earth opened up a Pandora's box? Russia,이들은 러시아 국립 바이러스 센터와 함께 고대 생명체의 사체에서 바이러스를 분리해 연구하고 있습니다. 프랑스 국립과학연구센터에서는 수년 전부터 고대 바이러스에 대한 연구를 해왔습니다. S'il y a des virus qui sont au contact de cet échantillon, il va se mélanger donc au liquide et après je vais traiter cet échantillon et après je vais le mettre sur nos amibes de prédilection qui sont les Acatamueba castellani. Ben ils vont se, se ils vont proliférer, ils vont faire des, des ils vont se servir de l'hôte, c'est-à-dire de la de, de, de l'amibe pour pouvoir se multiplier. Et ensuite, à partir de ce moment-là, ben quand ils commencent à se multiplier, nous on commence à on voit les cellules mourir, on voit les Les petites particules de virion se multiplier, c'est que là on a une, une, une infection et qu'on a potentiellement un nouveau virus. Jean Michel Claveri Kyoto Team은 2014년 시베리아의 영구 동토층에서 3만 년된 바이러스를 발견했습니다. 그 이름은 피토. 
평균 길이 1.5 마이크로미터로 일반적인 인플루엔자 바이러스의 70배가 넘는 대형 바이러스였습니다. 1년 후 같은 샘플에서 또 다른 바이러스가 분리됐습니다. 유전자 500개를 가진 자이언트 바이러스였습니다. 해빙되는 영구 동토층에서는 계속 새로운 바이러스가 발견되고 있습니다. 클라베리 교수는 이들 고대 바이러스가 가진 위험성에 주목하고 있습니다. 2016년 8월 시베리아 야말반도에서 바로 그런 사건이 일어났습니다. 전염병이 돌아 방목하던 술록 2,300마리가 폐사하고 유목민 23명이 감염됐습니다. 12살 난 소년은 사망하고 말았죠. 조사 결과 마을을 공포로 몰아넣은 주범은 탄저균. 오래전 탄저균에 감염돼 죽은 술록이 영구 동토층에 갇혀있다 녹으면서 벌어진 일이었습니다. The, the epidemic in 2016 was uh, associated to a very old epidemic that occurred in uh, 75 years ago. Uh, and so, in fact, when the soil uh, melted, this uh, released those old anthrax spore. The reindeer of, 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 to, of now uh, just Uh, uh, got infected by the release of that uh, old bacteria. 당시 이 지역은 이상 기온으로 한낮 기온이 36도를 오르내리고 있었습니다. 얼음이 녹으면서 드러난 탄저균은 물과 흙으로 흘러들었고 근처에서 풀을 먹던 술록이 감염되면서 인명 피해까지 이어졌습니다. IPCC는 기후 문제에 대응하기 위해 만들어진 국제 협의체입니다. 3천 명의 다국적 과학자들이 5년에 한 번씩 지구 환경에 대한 보고서를 내죠. 올해 발표된 IPCC 6차 보고서에 따르면 지구의 온도는 지난 2000년간 1도 가까이 올랐습니다. So this is a thermometer here. You can see the temperature in my house is a bit cool. It's about uh, 18 degrees. And if the temperature in here went up or down by 1.5 degrees, you would hardly, hardly feel it. It's, it's not going to make it too hot. So how come 1.5 degrees on a planetary scale is so significant? And you have to understand that over the last 10,000 years, so since the beginning of the Holocene, The temperature has varied by less than one degree on this scale across the whole of the planet. So temperature changes can happen in the local environment, and you, you may not even feel them, but on a planetary scale, even very tiny changes in temperature are hugely, hugely significant. And we're talking about potentially an increase of that magnitude within a single century, which is why the climate crisis is such a threat to humanity and to all life on Earth. 지구의 기온은 지난 100년간 유례없이 급격하게 상승했습니다. 산업혁명으로 화석연료를 본격 사용하면서부터였죠. Experts have said 1.5 degrees Celsius is critical in climate change. It is the tipping point. So what will happen if the temperature rises above that? 
티핑 포인트를 벗어난 지구는 열과 수증기, 탄소의 순환에 제동이 걸리며 극단적인 기상현상을 불러오고 수많은 생명들을 죽음으로 몰아갑니다. 누가 내린 빙하로 해안도시가 침수돼 수억 명의 인명피해가 발생하고 얼어붙어 있던 고대의 바이러스들이 깨어나 인간을 공격합니다. 살아남은 사람들은 안전한 곳으로 피신하기 위해 전쟁을 불사합니다. 핵무기가 동원된 전쟁이 일어날 가능성도 배제할 수 없습니다. 이 모든 위험의 징후가 이미 나타나고 있지만 인간은 난개발, 화석연료 사용, 남역과 밀렵 등 자연 파괴를 멈추지 않고 있습니다. 6도씨가 상승하면 지구는 어떻게 될까요? 영구 동토층이 녹아서 만들어진 열 카르스트 지형. 이곳에서 새어나오는 것이 있습니다. 다량의 메탄입니다. 다마포스 리전스, when they thaw and have a lot of ice, they tend to get wetter. Um, and methane producing bacteria love these environments because there's no almost no oxygen in the ground. So methane has a much higher global warming potential than uh, CO2 on the same time scales. Methane is uh, as a, a 32 times factor in, in its global warming potential. It breaks down quicker in the atmosphere than CO2. Methane이 더 많은 메탄 배출을 부르는 악순환 끝에 지구 곳곳엔 폭발성 구름이 형성되고 거대한 폭발로 이어집니다. 지구 곳곳의 생물들이 절멸합니다. 그들이 사라진 지구엔 인류가 설 자리 또한 없습니다. 지구엔 결국 모든 동식물이 멸종하고 맙니다. 여섯 번째 대멸종입니다. 과학자들은 오래전부터 여섯 번째 대멸종을 예견해 왔습니다. 이 life on earth namely all the species of plants and animals that we are due to our unsustainable exploitation of resources natural resources but also 
the impacts of, of global warming and how that hits on, on water and species and ecosystems are causing a, an equivalent loss, uh, you know, a pace of loss and, 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 and a size of loss uh, equal to, to a mass extinction. Swiss <laughs> 북동부의 Alps 산맥. 해발 2,700m의 피졸산 정상에 검은 옷을 입은 수백 명의 사람들이 모였습니다. 이들은 오늘 이곳에서 장례식을 치릅니다. 기후 위기로 사라진 피졸 빙하의 장례식입니다. When I started doing mass balance measurements on this glacier 14 years ago, the glacier was already small, but it was intact. Then it has strongly melted, so we have lost massive amounts of ice over the years, but it remained like one glacier, one ice mass. And in 2018, with this very strong summer heat waves, it suddenly split into two and it started falling in pieces. Und dass wir scheinbar unfähig sind, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 주목객들은 말라버린 땅에 꽃을 놓고 인간이 기후 위기에 이제라도 대처할 수 있길 기원했습니다. 그것은 언젠가 닥칠지 모를 인류의 장례식에 대한 경고이기도 했습니다. In my book, Six Degrees, which was written in 2007, I wrote this sentence in the foreword. To my wife Maria, son Tom, and daughter Rosa, in the hope that most of their predictions here will not come true. But contrary to my hopes, global warming is already happening at a rate far beyond expectations. It is a threat to the future of mankind as well as to my own family. I want to tell you one thing we must not forget. All mass extinctions in geological time, except for the extinction of the dinosaurs, were caused by changes in the climate. If we do not stop destroying the stable climate, and if the 1.5 degrees Celsius threshold is crossed, humanity may itself be threatened with extinction. <laughs>